ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வாலெட் எப்படி பண்ணலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கார்ட் போர்டு டுவெண்ட்டி பை நைன் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வேஸ்ட்டான ஜீன் கிளாத் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இப்படி இதில் வந்து பேஸ் பண்ணணும் ஏ நம்ம வந்து இது ரீயூஸ் ஐடியா தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபெவிபாண்ட் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் இதை இந்த கார்ட் போர்டை அப்படியே அந்த ஜீன் கிளாத் மேலே அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓரத்தில் கொஞ்சம் கம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவுலேயும் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஃபெவிபாண்டு ஃபெவிபாண்டே ஒட்டும் இல்லாட்டினா நீங்கள் ஹாட் லூகன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் அந்த லேயராக இருக்கும் இதுன்னா கொஞ்சம் தெரியாது அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டூ சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டுட்டு அப்புறம் அடுத்த கார்ட் போர்டை நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபோல்டு ஆகும் இல்லையா அதுக்காக இதையும் வந்து நல்லா பேஸ் பண்ணிக்கோங்க 2 cm பட் கேப் விட்டுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணி அதில் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் அப்படியே பேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஹாட் கன் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து அந்த ஃபோல்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஜீன் கிளாத்தை நான் இது வந்து ஜீன் கிளாத்தில் இது வந்து ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஷார்ட்ஸ் வச்சு நான் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஆனால் இது ஜீன் மெட்டீரியல் தான் நீங்கள் வந்து ஜீன் பேண்ட்டையும் வச்சு பண்ணலாம் ஜீன் பேண்ட்டு ஷர்ட்டு டெனிம் ஷர்ட்டு எது வேணாலும் வச்சு பண்ணலாம் வேஸ்ட்டாக போடுறத வச்சு நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுனால இது கொஞ்சம் நமக்கு பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கும் க்யூட்டாகவும் இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து நாலு சைட்லேயும் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இப்படி பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னொரு கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைட்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா அந்த சைட்ஸை மட்டும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைட்ஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த நாலு சைடும் பேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜிப் இருக்கும் இல்லையா அந்த பேண்ட்டில் ஜிப்பை வந்து நம்ம வந்து பவுச்சாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக அந்த ஜிப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜிப்பை வந்து இது போல் ஒரு ஒரு சைடில் பேஸ் பண்ணியிருக்கோங்க ஒரு சைடில் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அடுத்த சைடை இப்படி திருப்பி அடுத்த சைடு திருப்பி அதே போல் இன்னொரு சைடையும் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபெவிபாண்ட் வச்சியும் பண்ணலாம் ஹார்ட் கன் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஃபெவிபாண்டே ஆக்சுவலி ஈஸியாக ஒட்டுது நல்லாவே ஸ்டிக் ஆகுது அது ஸோ நான் இதை ஃபெவிபாண்ட் தான் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்துக்குமே ஹார்ட் கன் யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறமா நம்ம சைட்ஸை வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சைட்ஸை பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்ஸில் வந்து ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணி ஃபெவிபாண்டை நீங்கள் உடனே அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் கழித்து தான் ஓட்டணும் அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அப்புறமா அந்த ஜிப்பை வந்து உள்ளார தள்ளி இந்த சைட்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணணும் அதே போல் இந்த சைடையும் பேஸ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ஒரு பவுச் காயின் பவுச் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்ட் போர்டில் ஓட்டணும் இல்லையா அது கொஞ்சம் நேரம் காயத்துக்காக வச்சுருந்தேன் அடுத்தது வந்து இதுக்கு மேலே ஒரு ஷீட் போடணும் ஸோ அதுக்கு அதே மெட்டீரியல்லையே ஒரு ஷீட் செஞ்சு நான் கட் பண்ணி அதே சைஸ்க்கு ஓட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு அந்த லேயர் வேணுன்றதுனால நான் ரெக்டாங்கிளாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த சைட்ஸ் மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஓட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறமா மேலேயும் கீழேயும் நம்ம த்ரீ சைட்ஸ் மட்டும் ஓட்டணும் இது போல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் த்ரீ சைட்ஸ் மட்டும் ஹார்ட் கன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் மேலேயும் கீழேயும் மேலே நம்மளுக்கு ஃபோல்ட் ஆகும் இல்லையா அதே போல் அந்த ஃபோல்டில் மேலே கீழே ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம வந்து இதை ஓட்டிடணும் இது போல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் ஓட்டிட்டேன் இல்லையா இப்போது மூணு சைடு ஓட்டிருக்கனால அதே மாதிரி அந்த பவுச்சியும் ஓட்டணும் ஸோ தட் நம்ம மேலே கீழே ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்ம மணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் அப்படி பண்ணுறான்ட்டு நீங்கள் ஹாட் கன் உடனே போட்டுட்டு உடனே இது பண்ணுங்கள் இல்லாட்டினா அது கொஞ்சம் காஞ்சிரும் அதுக்காக தான் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஊட்டிட்டேன் இதை இந்த சைடையும் ஊட்டிடுங்க இப்போ ஒட்டியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோல்ட் ஆகி வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம பண்ண இந்த பர் பவுச் இருக்கு இல்லையா காயின் பவுச்சு அந்த பவுச்சை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு சைடில் ஒட்டுங்க அதாவது நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம்ல கீழே அந்த சைடில் ஓட்டணும் மேலே வேணால் அவன் கீழே சைடில் வந்து மூணு சைடு மட்டும் ஓட்டுங்க நாலாவது சைடில் நம்ம கொஞ்சம் மணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை வந்து பேஸ் பண்ணல ஸோ அங்கேயும் மணி வச்சுக்கலான்ட்டு ஒரு 
கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு இதே போல் அதே போல் நாலு சைடையும் நான் ஒட்டிட்டேன் ஒட்டிட்டு இப்போ வந்து மூணு சைடை மட்டும் கண் போ யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது போல் இப்போ இது போல் கொஞ்சம் கேப் தள்ளி விட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்போ தான் அது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கேப் வரும் உள்ளே வைக்க கார்ட்ஸ்லாம் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் மூணு பவுச் எடுத்திருக்கேன் மூணு பவுச்சையும் அப்படி தான் கொஞ்சம் கேப் தள்ளி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு மூணு பவுச்சே போதும்ன்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு அதனால் உங்களுக்கு வேணால் நிறையா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மூணுத்தையும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பேர்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு பவுச் இருக்குது இங்கே ஒரு பவுச் இருக்குது நமக்கு அப்புறமா இந்த வெல்க்ரோ இருக்கு இல்லையா இந்த வெல்க்ரோ வந்து கடையில் விற்கும் ஒரு மீட்டர் டென் ருப்பீஸ்ன்னு தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ அதை அதை வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சைட்லேயே ஓட்டுங்க உங்களுக்கு மேலே கீழேயும் தனித்தனியாக ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்காக வராது அதனால் ஒரே சைட்லேயே அதை ஓப்பன் க்ளோஸ் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து வச்சு ஓட்டிடுங்க ஓட்டிட்டதுக்கப்புறமா இதில் வந்து கண் இட்லூ பண்ணிவிட்டு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இப்போ இது பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ ஓகேவாக இருந்துச்சா ஸோ இப்போ இது இன்னும் இன்னோவேட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு நான் இது மாதிரி ஒரு டேக் கட் பண்ணி இதில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக டேகை கட் பண்ணிட்டேன் அதே இதுலேயே ஜீன் பிளான் பேண்ட்லேயே டேக் கட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் அது சென்ட்ராக பேர்ஸ்க்கு வந்து சென்ட்ராக வர மாதிரி வச்சுட்டு அந்த எவ்வளோ லென்த்துக்கு உங்களுக்கு எங்கேருந்து வரணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் இப்போ பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வேணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த பெல்ட் போடுறதுக்கு ஒரு லூப் வரும்ல ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதுலேயும் வந்து கம் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது போல் கம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு க்யூட்டான வேலட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக நம்மளே ரெடி பண்ணுற மாதிரி இப்போ வச்சுருக்கு இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே காயின்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இங்கே மணி வச்சுக்கலாம் இங்கே இங்கேயும் மணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனால லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இதில் நீங்கள் பீட்ஸ்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்